La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Et ici, nous avons la définition de, de scellé pour fixer avec un joint, attaché avec une plaquette ou avec de la cire, comme pour sceller une lettre. Deuxièmement, pour fixer ou apposer un sceau comme marque d'authenticité, comme pour sceller un acte. Par conséquent, euh, oui, confirmer, ratifier, établir. Quatrièmement, pour fermer ou maintenir, rapprocher. The main point is that it can, it can mean the instrument or the impression or the act of sealing. The Donc, le, le, le point qu'il nous faut retenir, le point principal, c'est que cela peut être l'instrument, l'impression, mais aussi l'action de sceller. It can be a, a physical seal or it can be something intangible that... That confirms or ratifies. Cela peut être un sceau visible, tangible, mais également quelque chose d'intangible, une action que l'on ne voit pas et qui confirme. Un exemple de ça est la the prophétie des 2300 jours. Un exemple de cela est que la prophétie des 2300 soirs et matins. It was divided into two parts. The first 70 weeks. And then the last part, 70 weeks of years. So, elle était divisée en, en deux parties. La première partie était les 70 semaines, et ainsi que, et il y avait une autre partie. The first 70 weeks of years dealt with the time to the first coming of Christ. Les premières 70 semaines prophétiques euh, traitent de la première venue du Christ. And in Daniel 9, it says that this was to seal up the vision. Et en Daniel 9, il est dit que cela devait confirmer la vision. Ou confirmer, oui. In other words, it confirmed the rest of the vision. Donc, en d'autres termes, cela confirme ou ratifie ou... Voilà, ça, ça, c'est confirmé, ratifié. How do we know something took place in heaven at the end of the 2300 days? Comment savons-nous que quelque chose s'est passé à la fin des 2300 heures du matin? Nous ne pouvons pas le voir. But the fact that the first portion of the prophecy was fulfilled in the first coming of Christ seals the vision, it confirms it for us. Mais le fait que les, la première partie, les 70 semaines ont été euh, confirmées Uh, durant uh, la première partie du ministère du Christ, eh bien, cela confirme uh, la vision pour nous. Further similar definitions. Il y a d'autres uh, définitions similaires. Ok. Donc, c'est les pour marquer comme sa propriété et pour mettre à l'abri du danger uh, tout fermé, accompli, complété. 
But let's go to a summary of, avec, of these meanings. Continuons avec un résumé de la signification du de, du saut. Okay. Du saut. The instrument doing the sealing. L'instrument qui fait le cachetage. The impression left. L'impression, le cachetage en fait, l'impression qui 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 reste, qui est produite. The confirmation or state of being sealed. La confirmation ou l'état d'être scellé, le, le fait d'être scellé. The law is sealed, la for example. Loi, par exemple, quand on dit que la loi est scellée. And also the act of placing that seal. Mais également l'acte de placer euh, un sceau. These are, are just a summary of some of the definitions we've seen. Voilà juste un, un résumé de quelques définitions que nous avons vues. So, when we study the subject of the sealing, it's important to remember these different definitions. Donc, lorsque nous étudions le sujet du scellement, il est important de nous rappeler de ces différentes définitions. And let the context dictate the meaning. Et laisser le contexte nous dicter la, la, quelle signification euh, doit être retenue. When we're talking about an instrument, Lorsque il nous est parlé d'un instrument, the sealing instrument, l'instrument du scellement, it contains basically three things. De manière standard, cela contient euh, trois choses. It contains the name, the title, and the jurisdiction. Cela contient le nom, le titre, ainsi que la juridiction. In Exodus chapter 20, verses 8 through 11, en Exode chapitre 20, verset 8 à 11, we find in the law of God these three, these three things. Nous trouvons dans la loi de Dieu ces trois choses. In this one commandment. Dans ce seul commandement. Il est dit, pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'éternel. Tu travailleras six jours pour faire tout ce que tu as à faire. Mais le septième jour est le jour du repos consacré à l'éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage ce jour-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Car en ces jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le septième jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. In verse 10, it tells us the Lord thy God or Jehovah thy God. We have the name and the title. Au verset euh, 8, il est parlé euh, du nom de Dieu, Jéhovah, l'Éternel ton Dieu. Donc, nous avons là le nom. Nous avons aussi le fait qu'il a créé le, les cieux et la terre. So we have the jurisdiction. Donc, on a la juris, sa juridiction. Without the knowledge of who the law comes from, The law has no value. It's not valid. Sans la connaissance de celui, sans, sans, sans la connaissance de la personne euh, qui est l'auteur de la loi, la loi est sans valeur. If a law is issued by the government of France or the government of the USA, it must have the the seal or or some way to identify where it's coming from who made the law si vous avez une loi qui nous vient des, des États-Unis d'Amérique ou de, 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 de France il nous faut avoir en quelque part dans la loi le, 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 d'où quelle, quelle autorité euh, est à l'origine de cette loi it's the same with the law of god c'est la même chose avec la loi de dieu voyez-vous without the knowledge of who issued the law and what his authority is the law Has no value. Sans euh, l'identification de celui qui en est l'auteur, eh bien, la loi n'est pas valide. Alors, il y a une erreur ici, no c'est... Authority. Elle n'a pas l'autorité. Il y a une erreur, c'est pas le, c'est la valide. Parce que le saut de la loi, la valide. Valide la loi, OK? And the, the, um, the law of God has been made void in much of the Christian world because of this fact. They have removed the seal from God's law. Et la loi de Dieu est, est méprisée dans la quasi-totalité du monde chrétien puisqu'on a ôté euh, le sceau de la loi. 
by removing the Sabbath commandment. En notant le commandement du sabbat. In Ezekiel 20 verses 12 to 13, en Ezekiel 20 du et au verset 12 20 to 13. We'll, we'll read we'll read um, we'll also that. verse 20. Okay, on va lire Ezekiel 20 12, Ezekiel 20 20 et Ezekiel Ok, d'accord. Donc, deux versets dans Ézéchiel 12 et 20. Ézéchiel 20. Ézéchiel 20, verset 12. Je leur ai aussi fait don de mes jours de sabbat pour qu'ils servent de signe entre moi et eux, pour qu'ils sachent que moi, l'Éternel, je fais d'eux un peuple saint. All of them. Et verset 20. Euh, Faites de mes jours de sabbat des jours saints pour qu'ils servent de signe entre moi et vous. Afin que vous reconnaissiez que moi, l'Éternel, je suis votre Dieu. Et en Exode 31, verset 13, et 3, dit ceci aux, aux Israélites. Surtout, observez bien mes sabbats, car c'est là un signe entre moi et vous, de génération en génération. Le signe que moi, l'Éternel, je vous rends saint. In each one of these verses, it tells us that the Sabbath is a sign. Dans chaque de ces versets, il nous a dit que le sabbat est un signe de Dieu. Le signe de Dieu. A sign is a synonym for mark. Voyez-vous, signe est un synonyme de marque. A mark is the impression that is left from a seal. La, 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 la marque est l'impression qui est laissée suite au, à l'œuvre du scellement. It is, it is um, the, the impression that's left. So it can rightfully be called a seal. C'est l'impression qui est laissée suite au passage du sceau à, ou à, à, à l'application du sceau. Donc, elle peut légitimement être appelée un sceau. In Selected Messages Book 3, it tells us that the Sabbath is the great test question. Et dans Selected Messages Volume 3, la page 423. Il est dit que le sabbat est la grande question test. Alors, je corrige les voyants. La grande question test, euh, c'est la ligne de démarcation entre le fidèle, entre le fidèle et vrai, et le déloyal et le transgresseur. C'est le saut du Dieu vivant. Okay. It tells us here that the Sabbath is the seal of the living God. Il nous a dit ici que le sabbat est le saut du Dieu. And in Isaiah, et en Isaïe 8, uh, verset 16, 8, 16, il est dit, enveloppe cet oracle, celle cette révélation parmi mes disciples. God instructs us to, to seal the law among his disciples. Dieu euh, nous, nous instruit à ce que la loi soit scellée parmi ses disciples. Indicating that the seal was removed it was missing uh, ce qui indique que le sceau a été ôté et que de ce fait eh bien il est manquant à la loi this is especially true in the last days depicted here in Isaiah 58 verses 12 and 13 cela est particulièrement vrai dans la présentation prophétique qui nous dont il nous est parlé en Isaïe 58 verset 12 et 13 a special work Of restoration of the Sabbath is mentioned in this prophecy. Et dans cette prophétie, une œuvre de restauration euh, concernant le sabbat, eh bien, est, est présentée. Let's read the verses. Et lisons les versets. Les tiens rebâtiront les ruines, les antiques ruines. Tu relèveras les fondations des anciens âges. On t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied au jour du sabbat, pour ne pas faire ta volonté dans mon saint jour. Si tu appelles le sabbat tes délices et honorable, ce qui est consacré à l'éternel, si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies, de faire ta volonté et de dire des paroles vaines. I think there is another... No, okay. It likens this work of restoring the Sabbath to repairing... The breach in a foundation or a wall. Cette œuvre de restauration du sabbat s'assimile à une œuvre de réparation qui aurait eu à, qui, 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 aurait, qui devrait avoir lieu sur les brèches faites dans un mur, dans, dans, sur une muraille. 
Next slide. Okay, learn push and slide. In the verses we read this morning, we saw um, in these verses an angel ascending with the seal of God in his hands. Dans les versets que nous avons vus ce matin, nous avons vu un ange de Dieu qui descend avec un seau dans sa main. And the four angels were bidden to hold until the servants were, of God were sealed in their foreheads. Et les anges de Dieu furent euh, invités à retenir les quatre vents jusqu'à ce que l'ange ayant le sceau ait, ait, ait accompli son œuvre. This work is also described in Ezekiel chapter 9, verses et cette œuvre est également décrite en Ézéchiel chapitre 9, verset 4 à 6. Et l'Éternel lui dit, « Traverse la ville, Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui gémissent et qui soupirent à cause de toutes les abominations qui se commettent dans son sein. » Puis il dit aux autres, de manière que je l'entendis, « Passez par la ville après lui, et frappez, que votre œil n'épargne personne, et n'ayez point de compassion. Vieillards, jeunes gens, vierges, enfants et femmes, Tuez-les tous jusqu'à extermination, mais n'approchez pas de quiconque portera la marque et commencez par mon sanctuaire. Ils commencèrent donc par les anciens qui étaient devant la maison. The forehead is, is where the frontal lobe is located. Le front est l'endroit où est situé le lobe frontal. People who, people have had the frontal lobe completely removed or or destroyed in different ways and they have still been able to function fine. Des gens ont eu le lobe frontal retiré et cependant ils ont pu continuer à fonctionner. But it has caused them to lose ah, okay. their spirituality. OK, donc les gens à qui le lobe frontal est manquant en fait cela ils ont pu continuer à vivre physiquement mais en fait ils n'ont plus de spiritualité. En fait. And people that were once religious are no longer religious after having the frontal lobe damaged or et removed. Des gens qui étaient religieux, une fois qu'ils ont eu le lobe frontal endommagé, eh bien, ils ne sont plus du tout religieux. People that had good morals have lost those. Les gens qui avaient une bonne, un bon moral ou une bonne moralité, eh bien, ils ont perdu cela. And and the frontal lobe is where or the uh, the forehead is indicates the mind where decisions are made and where where we choose right from wrong. Et le lobe frontal est, in, uh, indique la, la pensée, là où les décisions, là où nous prenons nos, nos décisions en fait. And this describes here in Ezekiel those that are sighing and crying for the abominations have a a mark placed upon them. Et cela est décrit en Ézéchiel où on voit que ceux qui soupirent et qui gémissent, eh bien, ils reçoivent un, un signe, un saut sur leur front. And those that don't have this mark are destroyed. Et ceux qui n'ont pas cette marque, eh bien, voyez-vous, ils sont détruits. Do you think that we can be receiving this mark if we're just going along with the abominations? Pensez-vous que nous puissions recevoir cette marque si nous 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 complaisons et suivons et euh, marchons dans l'abomination si nous tolérons l'abomination si nous 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 écoutons les l'erreur prêchée de, depuis la chair no. non it says those that are sighing and crying. non il est dit que ce sont ceux qui soupirent et qui gémissent We are condoning error and thus participating in it by our silence or our presence. Nous approuvons l'erreur soit par notre silence, soit par notre présence en fait. Et nous y participons de ce fait. Oui. From time to time, I have been been impressed or or called to go to to Adventist churches and to speak. Et de temps en temps, j'ai eu à cœur, le Seigneur m'a mis à cœur de me rendre dans les églises adventistes de manière à pouvoir parler avec les gens. Or once in a while to, to look for souls. Ou, ou euh, de temps en temps, pour voir s'il y avait quelques âmes qui pouvaient écouter. But inspiration has warned us that unless we are sent by God to these places and know that we are being sent by God, 
The angels of God will not keep us when we go there. Mais l'esprit de prophétie nous dit que à moins que ce soit Dieu qui nous envoie à ces endroits et que nous savons que c'est Dieu qui nous envoie à ces endroits, l'esprit euh, les anges de Dieu ne, ne veilleront pas sur nous en fait. Si, si ce n'est pas Dieu qui nous envoie, eh bien, à ce moment-là nous n'avons pas la protection des anges avec nous. To be protected in the time of trouble, we have to have the seal of God. Uh, de manière à être protégé durant le temps de trouble, nous devons avoir le sceau de Dieu. In early writings, it describes it as a covering that God places over us to protect us in the time of the seven last plagues. Dans le livre premiers écrits, Ellen White parle de cela comme une couverture que Dieu étend sur son peuple durant le temps de trouble, de manière à pouvoir le protéger. And this morning, we got a little glimpse of of what that time of trouble may be like. Et en ce matin, nous avons eu juste un aperçu de ce, que, de ce à quoi ce temps de trouble pourrait ressembler. So Ezekiel 9 describes the same thing that's happening in Revelation 7. We also see this in Revelation chapter 14. Donc Ezekiel 9 euh, se rapporte à ce qui nous est parlé en, Ezek, en, en Apocalypse chapitre 7. Et nous voyons également cela en Apocalypse chapitre 14. Here it describes this same group of 144,000 having the Father's name written on their foreheads. En Apocalypse 14, nous voyons ici 144,000 personnes qui ont le nom de Dieu écrit sur leur front. Nom du Père. A name signifies character. Un nom signifie le caractère. We can see this in Exodus 33. Nous pouvons le voir en Exode 33, verset 18. Et Moïse dit, je te prie, fais ma voix, ta gloire. Verset 19. Uh, et l'Éternel répondit, je ferai passer toute ma bonté devant ta face. Et je crierai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je ferai grâce et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Moses, when he asked God to show him his glory, God said that he would proclaim his name before before him. Lorsque Moïse demanda à Dieu de lui montrer sa gloire, l'Éternel lui déclara qu'il euh, qu'il euh, qu'il proclamerait son nom devant lui. And then, et à la suite de ça, ou bien c'est euh, on le voit après en en, en Exode 34 verset 6. When God is showing him his glory, he describes his character. Et lorsque Dieu lui montre sa gloire, eh bien en fait, il lui a décrit son caractère. Et l'Éternel passa devant lui et cria, l'Éternel, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité, qui conserve sa grâce jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sous les enfants et sur, et sur les enfants qui punit l'iniquité des pères sous les enfants et sous les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Et ce caractère qu'il vient, qu qu vient juste de décrire là, eh bien en fait c'est son nom. There in Revelation, where it describes these people with the Father's name in their foreheads, it further describes their character it says that they were without fault before the throne of god et en apocalypse 14 lorsque on voit le peuple les 144000 qui ont le nom du père inscrit sur leur front et eh bien en fait on comprend qu'il s'agit là de leur caractère eux-mêmes puisque après on nous dit qu'ils sont sans faute devant le trône de dieu in ephesians chapter 1 verses 13 and 14 we read en Éphésiens, chapitre 1, versets 13 et 14, nous lisons « En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et, à, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Verset 14, « Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce qu'il s'est acquis à la louange de sa gloire. » So describes... Believers being sealed with the Holy Spirit. This describes. Okay, donc cela nous décrit que les 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 tout à fait que les croyants ont été scellés uh, du Saint Esprit. And this is where we need to remember the meaning of seal. Et c'est là que nous avons besoin de nous rappeler la signification de du sceau. 
when I used to read this, I used to understand it as, as the Holy Spirit being the, the instrument. Uh, quand je lis cela, quand je lisais cela, in, you speak in the past, what, right? Quand je lisais cela, j'ai eu pour habitude de, de, de penser que c'était le Saint-Esprit uh, qui était l'outil de la mort. But I believe this is more especially speaking of that aspect of seal that is the impression that is left. Mais je crois qu'il s'agit en fait plus de, le, de, de la marque qui est laissée, l'impression qui est faite. For we are to receive the Spirit of God. Car nous devons recevoir l'Esprit de Dieu. Which is? Lequel est? His character, lequel est son caractère, his mind, sa pensée, son esprit, the thoughts of God, les pensées de Dieu. We are to have the mind of Christ, we're told. Il nous a été dit que nous devons avoir la pensée de Christ. Philippiens 2 verset 5, comme on l'a lu tout à l'heure. Here in 2 Corinthians 1 22, it says. Et ici en 2 Corinthiens 1 verset 22, il est dit qu'il nous a aussi marqué de son sceau et nous a donné dans nos cœurs les arts de son esprit. Notice here in volume 5 of the testimonies. Et and notez ici en uh, testimonies volume 5 page 275. Alors je vais traduire en direct. This is where you should have. Ah, OK, OK, OK. Apparemment, j'ai une traduction. On va voir si elle est de s'appuyer dessus. Alors. Those who are uniting with the world are receiving the worldly mold and preparing for the mark of the beast. You can read all. Okay. Those who are distrustful of self, who are humbling yourself, themselves before God and purifying their souls by obeying the truth. These are receiving the heavenly mold and preparing for the seal of God in their foreheads. Okay. Alors, <clears throat> ceux qui s'unissent au monde reçoivent le moule mondain et se préparent à la marque de la bête. Ceux qui se méfient de soi, qui s'humilient devant Dieu et purifient leur âme en obéissant à la vérité, reçoivent la forme céleste et prépare le sceau de Dieu sur leur front. Uh -huh. C'est ça. Notice that receiving the seal of God is receiving the mold or the, the character of God. Remarquez ici que recevoir le sceau de Dieu, c'est euh, recevoir le, le, la, la marque, la, la marque le, le moule, l'empreinte le, en fait. And Et when the decree goes forth, And the stamp is impressed, their character will remain pure and spotless for eternity. Mm -hmm. Now is the time to prepare. The seal of God will never be placed upon the forehead of an impure man or woman. Et il continue, même livre, même page, plus loin. Quand le décret sort et que le timbre est imprimé, la marque imprimée, leur caractère restera pur et immaculé pour l'éternité. Il est maintenant temps de se préparer. Le sceau de Dieu ne sera jamais placé sur le front d'un homme ou d'une femme impure. The work of preparing for the seal of God is, um, was in Ellen White's day called present truth. L'œuvre de préparation pour le saut de Dieu, le saut de Dieu était appelée à l'époque d'Ellen White une vérité présente. Amen. And it hasn't changed. It's still present truth today. Et, euh, cela n'a pas changé. Cela est toujours une vérité présente aujourd'hui. And in fact, it's more present truth today than it was then. Et, et en fait, cela est davantage une vérité présente pour nous aujourd'hui que ce n'était que ce ne l'était pour elle. When Jesus steps out from the heavenly sanctuary, every Case must have been decided. Lorsque Jésus va sortir du lieu très saint du sanctuaire céleste, tous les cas auront, euh, sur, auront, de, auront été décidés. The sealing work must have been finished. L'œuvre du scellement euh, au, devra être terminée. And this tells us that the stamp that is left is character. Et cela nous dit que le, 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 la, le timbre qui est imprimé, c'est le caractère. 
the character of God. Le caractère de Dieu. It will never be placed upon the forehead of an imp of the ambitious, world-loving man or woman. It will never be placed upon the forehead of men or women of false tongues or deceitful hearts. All who receive the seal must be without spot before God, candidates for heaven. Et il est dit, il ne sera jamais placé sur le front de l'homme ou de la femme ambitieux et aimant le monde. Il ne sera jamais placé sur le front des hommes et des femmes de fausses langues ou de cœurs trompeurs. Tous ceux qui reçoivent le sceau doivent être sans tâche devant Dieu, candidats pour le ciel. Même livre, même page. The day of God's vengeance is just upon us. The seal of God will, ne will be placed upon the foreheads of those only who sigh and cry for the abominations done in the land. Our own course of action will determine whether we shall receive the seal of the living God or be cut down by the des destroying weapons. Même livre, mais à la page 212, il est dit, Le jour de la vengeance de Dieu est juste sur nous. Le sceau de Dieu sera placé sur le, sceau de, sur le front de ceux qui soupirent et qui pleurent seulement pour les abominations commises dans le pays. Notre propre plan d'action déterminera si nous devons recevoir le sceau du Dieu vivant ou être abattus par les armes, les armes destructrices. We have just two options. Nous n'avons que deux options, voyez-vous. Recevoir le sceau de Dieu Or be cut down by the destroying weapons. ou être retranché, abattu par les armes de destruction. Abraham, received the seal of God. Abraham a reçu le sceau de Dieu. It tells us in Romans 4, 11. Et il nous est dit en Romains 4, verset 11, et il reçut le signe de la circoncision comme un sceau de la justice, de la foi qu'il avait eu étant ainsi au concile afin d'être le père de tous ceux qui croient, quoique ainsi au concis, et que la justice leur fut aussi imputée. Early Christians received the seal of God. Les premiers chrétiens ont reçu le sceau de Dieu. Ephésiens 4, verset 730, « Et ne contristez point cet esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » De Corinthiens 1, verset 22, « Qui nous a aussi marqué de son sceau et nous a donné dans nos cœurs les arts de son esprit. » Ephésiens 1, verset 13, « En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellé du Saint-Esprit qui avait été promis. » Notice that the early Christians that were believers received the seal of God. Notez que les premiers chrétiens qui étaient des croyants ont reçu le sceau de Dieu. We read in volume 7 of the Bible commentary, That only those who receive the seal of the living God will have the passport through the gates of the holy city. But there are many who take upon themselves responsibilities in connection with the work of God who are not wholehearted believers, and while they remain thus cannot receive the seal of the living God. They trust in their own righteousness, which the Lord accounts as foolishness. Dans le Bible Commentary, volume 7, à la page 970, paragraphe 1, Ellen White déclare « Seuls ceux qui reçoivent le sceau du Dieu vivant auront le passeport à travers les portes de la ville sainte. Mais il y en a beaucoup qui prennent sur eux des responsabilités en rapport avec l'œuvre de Dieu qui ne sont pas des croyants de, cœur, de tout cœur. Et alors qu'ils restent ainsi, ils ne peuvent recevoir le sceau du Dieu vivant. Ils ont confiance en leur propre justice. » Que le Seigneur considère comme une folie. I think there is another one. Oh, no, okay. Notice that only those who receive the seal of the living God will have the passport through the gates of the holy city. Remarquez que seuls ceux qui recevront le sceau du Dieu vivant auront le passeport pour passer à travers les portes so de la cité sainte. Everyone that's saved must have been sealed. Donc tous ceux qui ont été euh, sauvés doivent d'abord avoir été scellés. Notice the next statement. Et notez la prochaine euh, déclaration. Satan fell from his high position through self-exaltation. He fell for the same reason that thousands are falling today, because of an ambition to be first and unwillingness to be under restraint. The Lord would teach men the lesson that though united in church capacity, 
He is not saved until the seal of God is placed upon him. Okay, you forget that one is normal. FLB. That's the next one. Really? Yeah. Oh, she made a mistake. Missing one. Okay. Okay, so you, you will read it after. Yeah. Okay. So, donc, en fait, elle dit dans le même livre, Bible Commentary, volume 7, page, une page avant, 969, paragraphe 3. Satan est tombé de sa haute position par l'auto-exaltation. Il est tombé pour la même raison que des milliers tombent aujourd'hui, à cause d'une ambition d'être le premier, un refus d'être soumis à la contrainte. Le Seigneur enseignerait à l'homme la leçon selon laquelle, bien qu'il soit uni à la capacité de l'Église, il n'est pas sauvé jusqu'à ce que le sceau de Dieu soit placé sur lui. Notice once again that regardless of our church relationship, we're not saved until we receive the seal of God. Nous notez que quel que soit le, 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 les rapports que nous avons avec l'Église, nous ne sommes pas sauvés. Nous, serons, nous, nous ne sommes pas sauvés tant que nous n'avons pas reçu le sceau de Dieu. So don't think that we, we must not think that we can slide into heaven in some other way. Donc, ne pensez pas que nous pouvons entrer au ciel par un, un, un autre moyen que celui-là, en fait. We must be sealed. Nous devons être scellés. We must have characters that perfectly reflect the character of Christ. Nous devons avoir un caractère qui euh, reflète parfaitement celui du Christ. Now, if everybody must be sealed, why does it speak in Revelation 7 and 14 about a particular group of 144,000? Mais alors, si tout le monde doit être scellé, pourquoi nous est-il parlé d'un groupe spécifique de personnes, 144,000 qui sont scellés? Let's consider this question in our next statement here. Considérons cette uh, cette question dans notre prochaine déclaration ici. Just as soon as the people of God are sealed in their foreheads, it is not any seal or mark that can be seen, but a settling into the truth, both intellectually and spiritually, so they cannot be moved. Just as soon as God's people are sealed and prepared for the shaking, it will come. Indeed, it has begun already. The judgments of God are now upon the land that we may know what is coming. Okay. He will come. Is the is the sinning? We will come. He will um, come. He will come. The shaking. This is the shaking. Okay. 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 Donc dans it, it's faith I live by, right? Yeah. Okay. Donc dans le livre en anglais, faith I live by, page 287, paragraph 7. Et Ellen White dit, dès que le peuple de Dieu est scellé. Au front, mm -hmm. ce n'est pas un saut ou une marque visible, mais un ancrage dans la vérité, à la fois intellectuelle et spirituelle, okay? afin qu'il ne puisse être déplacé. Et dès que le peuple de Dieu est scellé et préparé pour... Euh, quand on dit shaking, c'est le, 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 le criblage en fait, hein? Euh, eh bien, dès que le peuple de Dieu est scellé, eh bien, il est préparé pour le criblage et il viendra. En effet, il a déjà commencé. Les jugements de Dieu sont maintenant sur la terre. Et plus loin, elle dit que nous sachions ce qui va arriver. The distinction between the, the saved for all ages that received the seal of God and the 144,000 is the distinctive truth that that brought about the sealing in their case. I didn't catch something. The difference between the yeah. 144,000 yeah. and the rest of the uh -huh. sealed uh -huh. saints is in the present truth that results in the sealing. This says sealing is a settling into the truth. So it results in the result. Uh, it the result of the the present truth. The the first of all, the difference between yeah, yeah, the two okay. groups. That one. That one. It's okay. La, last part is in the truth. Is in the present truth. Et dans la positive. Okay. Donc en fait, la différence entre les deux groupes, ceux qui ont vécu dans tous les âges et les 144 000, réside dans la vérité présente. 
There's been a present truth in every generation. Il y a eu des vérités présentes dans chaque génération. In the days of Noah, present truth was get in the ark. Et au temps de Noé, la vérité présente était mais rentrer dans l'arche. In the days of Christ, present truth was believe in Christ as the Son of God. Au temps de Jésus, la vérité présente était croire en Jésus en tant que fils de Dieu. In the days of the darkness of Catholicism, when the Reformation happened, the present truth was by faith are you saved. Oh, Righteousness oh, by faith. Au temps, au temps de la corruption de la papauté, eh bien, les réformateurs on prêchait la vérité présente qui était euh, euh, que la justification venait par la foi. But in the days of the third angel, the present truth is the Sabbath. Mais au temps du message du troisième ange, la, la vérité présente, c'est le sabbat. And this becomes a testing truth. Et voyez-vous, cela devient une vérité test. And when, when there is a law that... Um, a Sunday law that causes those who violate it to be killed and you make a decision you're willing to give your life then you've, you've made your decision mm. Donc, you receive the seal of God voilà et en fait euh, si, lorsque il y a la loi du dimanche qui arrive et que vous prenez votre décision pour, pour euh, obéir à Dieu et eh bien là, vous êtes, euh, vous recevez le sceau de Dieu. When, when Noah's family went in the ark, and the door was shut, they were sealed. Lorsque Noé et sa famille entrèrent dans l'arche, et que la porte se ferma, il fut scellé. In a physical sense. Dans un sens physique. And, and God's people, when we make a decision that we're going to, we're going to be faithful, Even unto death. Et le peuple de Dieu est eh bien prendre la décision d'être fidèle même jusqu'à la mort. We receive the seal of God. Et car il, nous recevons le sceau de Dieu. Provided the motivation is, is right. Et pourvu que les motivations sont correctes. And this Sabbath truth is a testing truth. Et la vérité du sabbat est une euh, vérité qui teste. We read earlier that the Sabbath is the great test question. Et plutôt nous avons lu que le sabbat est la grande question test. Because that's going to be the point that is especially controverted in these last Parce days. Parce que dans les derniers jours, c'est le point qui sera l'objet de la controverse. There will be a Sunday law. Il y aura une loi du dimanche. That requires everyone to to violate the sabbath and worship on sunday. Qui fera pression sur chacun pour violer le sabbat de l'Éternel afin d'adorer euh le, le dimanche. So in early writings page 118 it says that that the third angel has the seal of God. He is the angel that does the sealing or the binding of the wheat for the heavenly garner. Oh, the premier écrit et le noix dit que le troisième ange est l'ange qui opère le scellement. Euh c'est lui qui scelle euh les gerbes en 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 ballot. So the 144,000 will have a unique experience but they receive a seal just like the rest of the saved. Of all ages. Les, les 144 000 auront une expérience unique, mais ils recevront bien le, le même sceau que les autres chrétiens des temps passés. The martyrs of all ages, the saints that gave their, their lives. Oui, tout comme tout comme tout comme les les les, les vaudois, les les saints qui donnaient leur vie, etc. The requirements for salvation are the same. Les exigences pour le salut sont les mêmes, mes amis. We must reflect the character. Of God. Nous devons refléter le caractère de Dieu. We must be restored into the image of God. Nous devons être restaurés à l'image de Dieu. And everybody that's ever been saved had the same requirement. 
et tous ceux qui ont déjà été scellés ont, ont, ont dû répondre aux mêmes, aux, mêmes, aux mêmes exigences. So don't think that you can let I'll let them be part of the 144,000. I'll get into heaven in a different way. I'll my requirements won't be quite as as high. I, I understood why, why, what you said. Uh, but could, could you repeat it in order to, to have your exact word? Don't, don't think that we can slide into heaven or sneak into heaven with a lower standard. Voilà. Donc, ne pensez pas que vous pouvez rentrer au ciel uh, ou vous, ou vous, ou vous, uh, ou vous incrustez dans le ciel avec, uh, avec des, des, une norme uh, moins élevée que cela. Thinking that, oh, well, let's let the... Those people over there, they're saints, they're holy people. We'll let them be the 144,000. En disant que, ah oui, ben laissons ces gens-là, ils sont saints, ils sont un peuple saint. Laissons-les être les 54,000, mais moi je ne serai pas 54,000 et je vais entrer au ciel d'une autre manière. As long as I get into heaven, I'll be happy. Pour autant que je rentre au ciel, 54,000 ou pas, c'est bon. It doesn't work that way. Mes amis, ça ne fonctionne pas comme ça. Everybody that goes to heaven has the same character. Tous ceux qui vont rentrer au ciel doivent avoir le même caractère. The same standard. Le, la même norme. Ils doivent répondre à la même norme, satisfaire la même norme. There's not, there's not two standards for two different classes of people. Il n'y a pas deux normes pour deux classes différentes de personnes, mes amis. We read that everyone that has the passport through the gates of the holy city must have the seal of God. Nous avons lu que tous ceux qui ont ou recevront le passeport pour passer à travers les portes du ciel sont ceux qui seront qui auront reçu le sceau de Dieu. Yes, yes. Oui, monsieur. So you said that the hospital will be sent at the Sunday. That's what you said. Those those that are living today must go through the Sunday law before they're sealed. Ceux qui euh, vivent, oui, oui, ceux qui vivent aujourd'hui doivent passer à travers la loi du dimanche avant d'être scellés. Mais ça veut dire que après la loi du dimanche, après la loi du dimanche, il y aura des gens qui ne vont pas être scellés. Tu peux reprendre ce que tu dis Tu peux reprendre ce que tu dis So it means that, does that, does that mean that at the Sunday law, the, 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 the ceiling is not at the end. There will be other people who will be who, who will come to be to be a part of the state at that time. Everyone, tous ceux qui that that is saved, qui sont sauvés, must be sealed. Doivent être scellés. That's what we've read. C'est ce que nous avons lu. So, so whether it's before or after the Sunday law. Que ce soit avant ou après. Donc, en fait, c'est c'est les gens qui viendront après, ils seront scellés. En fait, ils vont devoir être scellés. Il y aura deux salements différents. Pas bien nous. Pas deux salements différents, mais je veux dire ceux qui n'ont pas participé à la. Enfin, j'ai dit ce que j'ai entendu quand passé. Ça veut dire que ceux qui n'ont pas reçu le salement à la loi du dimanche. Les qui sont adventistes aujourd'hui ne pourront plus revenir après. Elle parle de l'understanding de David Jean. Mais elle dit que tous ceux qui n'ont pas reçu le salaire comme des adventistes, ils vont recevoir un autre salaire. Vous savez, c'est comme ça. Non. Est-ce que vous avez des chansons Non. Les chansons sont différentes. Il y a des chansons différentes. Non. Un seal. Il n'y a qu'un seau. Et c'est l'esprit de Dieu ou le caractère de Dieu. Et c'est l'esprit de Dieu ou le caractère de Dieu. And and the the Davidian theology I meet quite often. La la théologie des Davidiens que j'ai souvent rencontré. And it is the main theology that has come into Adventism today. Et est la principale théologie à ce sujet qui a pénétré l'adventisme. The idea that there's 144,000 sealed and then they go out and preach to, to the rest of the world. Et qu'il y a 144,000 scellés dans l'adventisme et après et, et que ces 144,000 euh, scellés vont aller prêcher au reste du monde. What that leads us to conclude. Euh, cela nous conduit et, et voyez-vous ce, cette, cette, cette théologie nous conduit à conclure la chose suivante. Is that 
that let's just stay in the church and work in the church and forget about the world because their probation closes first. Euh, cela nous conduit à penser à la chose suivante qui est que restons dans l'église, faisons les choses dans l'église et ne nous, occupe pas, ne, ne nous occupons pas du monde qui, enfin, qui est là parce que c'est d'abord le, le temps de probation va d'abord se terminer dans l'église. It takes us from the very work that we're to be doing. Et voyez-vous, cela nous soustrait à l'œuvre même que nous, que nous devons faire. And in early writings, et dans euh, les premiers écrits, I will find you the reference here. Et je vais vous trouver la référence ici. C'est dans les premiers écrits, page 200. Je vous dis ça. Parce en anglais, c'est en français. Premier écrit, early writing, c'est quasiment la même pagination en fait. Donc, si je vous donne la page, vous pouvez le retrouver en français. Il n'y a pas de souci. I was pointed down to the time when the third angel's message was closing. The power of God had rested upon His people. They had accomplished their work and were prepared for the trying hour before them. They had received the latter rain or refreshing from the presence of the Lord. And the living testimony had been revived. The last great warning had sounded everywhere and had stirred up and enraged the inhabitants of the earth who would not receive the message. Mm -hmm. I saw angels hurrying to and fro in heaven. An angel with a rider's inkhorn by his side returned from the earth and reported to Jesus that his work was done. And the saints were numbered and sealed. <clears throat> Notice the timing. Alors, notez ça, dans premiers écrits, page 279, paragraphe 2. « Il me fut montré le temps où se terminait le troisième message. La puissance de Dieu avait reposé sur ses enfants. Ils s'étaient acquittés de leur tâche et se préparaient pour le temps d'épreuve qui allait venir. Ils avaient reçu la pluie de l'arrière-saison, le rafraîchissement de la part du Seigneur, et leur témoignage en avait été vivifié. Le dernier avertissement avait partout retenti. Ils avaient excité et irrité les habitants de la terre qui n'avaient pas voulu recevoir le message. Notez la and séquence. Les séquences de notice, I, and I read the first sentence Et j'ai lu le début de l'autre paragraphe. Je vis des anges accourir. I saw angels. To... Oui, je vis des anges accourir ça et là dans le ciel. L'un d'entre eux, muni d'un écritoire, revenait de la terre et rapportait à Jésus que son œuvre avait, que son œuvre était achevée et que les saints avaient été comptés et scellés. Notice that the angel um, does not return. The angel with the writer's inkhorn, marking, sealing. That angel does not return until everyone has been warned. It says the um, the last great warning sounded everywhere. It says that um, the power of God had rested upon his people. They had accomplished, past tense, their work. Donc, notez ici qu'en fait, que l'ange qui a l'écritoire, lorsqu'il revient, tout ce qu'il est dit à la fin du paragraphe 2 a déjà été accompli. C'est le temps passé. C'est-à-dire que le dernier avertissement avait partout retenti et il avait excité et irrité les habitants de la terre qui n'avaient pas voulu recevoir le message. Then it says, et après, un angel returns and says the saints are numbered and sealed. Et c'est après ça qu'il est dit que qu'elle vit à courir ça et là le dans le ciel et l'un d'entre eux était mis d'une écritoire et I revenait saw, de la terre et rapporta à Jésus que son œuvre était achevée. Then I saw Jesus who had been ministering before the ark containing the 10 commandments throw down the censer. He raised his hands with a loud voice and said it is done. Et là, ce que je souligne, puis je vis le sauveur qui avait exercé son ministère devant l'arche Contenant les dix commandements, jeté à terre son encensoir. Il éleva les mains et s'écria d'une voix forte, c'est sans effet. So the sealing continues right up to the close of probation. Donc, le, Jesus throws down donc, the donc le scellement continue jusqu'à ce que Jésus lâche l'encensoir. Et à ce moment-là, le temps de probation se termine. Ok. okay. La Bible dit qu'il y a les 144 000 qui représentent les quatre tribus d'Israël. Et après, quand Jean voit la croix, il dit que ce sont ceux qui viennent de la tribu de la transpiration de la terre. Ceux qui viennent de la transpiration de la terre. Ceux qui viennent de la transpiration de la terre. Je vous dis que quelque chose qui Let me give you just a little background. 
first. Permettez-moi de vous donner un, un, un peu d'arrière-plan d'abord. There's a group known as Shepherd's Rod. Il y a un groupe euh, qui est no, co connu sous le nom de la Vierge du Berger. They believe in, in a prophet named Victor Hutef. Ils croient en un prophète nommé Victor Tacho Hutef. Victor Hutef claimed that, that there were two seals. Et Victor Hutef croit qu'il y a deux, deux seaux. And that those that were sealed in the days of Ellen White received the Sabbath seal. But those that were part of the 144,000 would receive a different seal. Et il dit que ceux qui ont été scellés à l'époque d'Ellen White ont reçu le seau du sabbat, mais ceux qui seront scellés après, ils vont recevoir un seau différent. And he says that the, that that sealing, the sealing of the 144,000, began in 1929. Et il dit que ce seau-là, le dernier seau dont on a parlé, il commence en 1900. 1929. En 1929. And that's when he began his work. Et c'est là qu'il a commencé son œuvre en fait. And and he claimed that that these people um, that were sealed starting in 1929 would never die. Et et il déclara que les personnes qui les personnes qui ont reçu ce saut là, qui a ce scellement là, qui a commencé à partir de 1931, eh bien, ils ne mourront jamais. He died in 1955 himself. Et lui-même, il est mort en 1955, 1955. But his followers, mais ses disciples, c'est les gens qui le suivent, they, they still believe his writings today. Ils croient encore en ses écrits aujourd'hui. And they don't believe in. Um, let me put it. The other way around. Okay, they vais, believe vais, in being members in the Seventh-day Adventist Church. Ils croient être membres. They believe that they are members. They, sh they join the Adventist Church. They become members of the Adventist Church and stay there as members. Et en fait, ils, ils, ils croient et ils sont devenus membres de l'Église. En fait, ils sont restés membres de l'Église Adventiste du, du Septième Jour. Even though they hold separate meetings, sometimes Sabbath afternoons or at other times, And have these secret meetings. Bien que, yet, yet they maintain a membership in the Adventist Church and do not reveal their identity usually. Bien, bien qu'ils euh, qu qu sont membres de l'Église Adventiste du sixième jour, mais en fait, voyez-vous, le, le sabbat, après-midi notamment, ils ont des réunions euh, 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 séparées et euh, bien souvent, ils ne vont pas forcément révéler leur identité en tant que partisans de cette. Euh... And they teach. Et ils enseignent. That um, the um, they they teach these different teachings that we've talked about the, the 144,000 and num their prophecies are completely different. Their understanding of prophecies et in donc, general. Ils enseignent ces 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 points là les 144 000 tout ça et voyez-vous leurs leur, leurs enseignements prophétiques sont complètement différents. Donc voilà déjà le l'arrière plan qui voulait poser. Avant de répondre à ta question, chère Marie. And I'm looking for a document, but I don't see it right now. Je cherche un document, mais là je ne le trouve pas. But we could find you, you in the Spirit of Prophecy fairly quickly. You ask me? Um, no, Ellen White's comment about the great multitude. Okay. The great multitude. Um, just summarizing it, is the saved from the time of Adam until, until now. Et Lélène White dit que la grande multitude, ce sont les sauvés du temps d'Adam jusqu'à présent, en fait. Et là, on va chercher la, la, la déclaration où elle dit ça. It's not a group of people that are saved in the last days. Ce n'est pas un groupe de personnes qui sera sauvé à la fin des temps, en fait. And that's clear in the spirit of prophecy. Et cela est clair dans l'esprit de prophétie. And we might should look that up afterwards, but I'll share that with you afterwards. Oh, mais je vais vous, vous le montrer minutes, plus tard parce que ça pourrait prendre quelques minutes pour mettre la main dessus. Oui. Oui, moi je voulais savoir si en général, c'est 144 000, pardon. C'est pratique justement de ces points. Among, I want to know if these 144,000 are among this great multitude. They are a separate group. Ils sont un groupe séparé.
Are there any other questions before y a t il d'autres questions avant que nous concluions? Okay, let's close with just um, one last statement here. Clôturons avec une dernière déclaration ici. This is why the servant of the Lord tells us, "Let us strive with all the power that God has given us to be among the hundred and forty-four thousand." Et c'est la raison pour laquelle la messagère nous a dit, "Luttons avec." Toute la puissance que Dieu nous a donnée pour être du nombre des 144 000, pour faire partie des 144 000. Not, we're lost. Car si ce n'est pas le cas, nous serons perdus en fait. There's no two options for us. Il n'y a pas deux options pour nous. It's either be sealed or be lost. C'est soit être scellé, soit être perdu. There's only two groups in the last days: those that receive the mark of the beast. And those that receive the seal of God. Il n'y a que deux groupes à la fin des temps. Ceux qui reçoivent la marque de la bête et ceux qui reçoivent le sceau de Dieu. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet, lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à arrobas lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info arrobas lereste.org ou par téléphone au plus 33 6 12 60 13 69.